sa maririkit na kabundukan ng New Zealand, pinaniniwala ang naninirahan ang mahiwagang nilalang na tinatawag nilang Patupaya Rehe o Ferris. Sila raw ang nagpapanatili ng ganda at kalinisan ng mga kagubatan. Ang sabi ng mga contacts namin, may mga pachipaching lugar daw dito sa New Zealand kung saan yung mga parte ng kagubatan nila kumikinang sa gabi. So medyo naintriga kami at inalam namin mabuti kung ano nga ba itong mga ito. Sa mga Hawaii, New Zealand, nakilala ang isang residente, si Paul. Sabi nila, yung ilan sa mga gubat nila dito, pinaninirahan ng mga inkanto o yung mga ferries. Sabi natin si Paul, para ipakita sa atin kung saan yung lugar niya. Let's go po. Okay. And then we went down. Yung lugar is may, may, may mga orchard. Papababa kami ng papaba until... Up to a certain point na may naririnig na kami mga lagaslas ng tubig. Yung lugar na hinahanap natin, malapit daw sa waterfalls. Medyo naririnig na natin from here, oh. Yun, so ibig sabihin malapit na tayo. Sa matubig, malamig, at malinis na lugar lang daw makikita ang mga ito. Ito, dahil malapit na tayo dito sa falls, nakikita ko na po unti-unti yung mga kumikinang na nakadikit dito sa paligid natin. Pagdating namin doon sa lugar, yung mga bagay na kumikinang, nakadikit sila doon sa mga bato. You would think it was just, it was just minerals na nakakabit doon. But they glow in the dark. This is something amazing. Ang mga kumikinang-kinang pala ay mga glowworms. Ang madilim na kweba nagliliwanag dahil sa milyong-milyong glowworms. Naniniwala ang ilang mga taga New Zealand na mahiwaga ang mga glowworms. Okay, with the, our local um, Māori people, mm -hmm. they class the glowworms as fairy folk. Fairy folk, but yep. spiritual view? Very spiritual, mm -hmm. they're a very spiritual race, the Māori. And so the glowworms, like in this place, is protecting the, the waterfall, the river. Napapalibutan ang lugar ng mga umiilaw na glowworms. Dito sa kapirasong area na ito, may makikita tayo siguro mga sampung glowworms. Glowworms man kung tawagin, hindi sila uri ng uod. Sila ay mga larvae ng fungus nuts o langaw ng halaman. So dito, using this camera, nakikita rin sa atin yung paggalaw uh, ng uh, glowworms dun sa lugar niya, no? At kung mapapansin mo, yung kulay niya medyo dark pero translucent. Makikita mo yung halos na mga loob niya. At yung sa dulo, yung sa posterior part niya, yung dulo, makikita mo may parang pintura na neon green na uh, nakikita natin. Nagkakaroon ng ilaw ang mga glowworms dahil sa bioluminescence na matatagpuan sa dulo ng kanilang katawan. The chemicals are all made within their digestive system and then the light is actually reflected out of the very end segment of the glowworm. Um, it's called a reflector. Ang kanilang mga ilaw ang nagsisilbing pangakit nila sa mga prey katulad ng insekto. Kapansin-pansin din sa mga glowworms ang malasinulid nilang sapot. Kung titignan natin ang malapitan, no? yung mga glowworms, gumagawa sila ng parang straight na web 
doon sila nakaabang at itong mga yung mga pababa na ito na structure itong web like structure na may, may maliliit na droplets yun yung nag attract at uh, nanguhuli ng insekto para nila kainin they make this snare they put down the silk lines and then put these little adhesive droplets um, down those silk, silk lines so that they're incredibly sticky and then when insects emerge um, out of the, the water they're drawn to those lights and get stuck in those sticky webs Pero hindi madaling idokumento ang glowworms. Finally, with a series of trial and errors, and with the limited time we had, nakuha na namin yung glowworms the way we see it. Ang ganda kasi, kasi kumikinag sila, and they're just there. Isa pang na-associate ko siya, remember when you go kapag Christmas times, may mga display ng mga ilaw, It's like that. Sa Pilipinas, may mga glowworms din na matatagpuan. Pero hindi sila kasing dami ng sa New Zealand. New Zealand has huge, huge expanses of wilderness, which is fantastic. And those untouched areas where there's no, no pesticides, no chemicals, definitely would help, help the glowworms as well. Sa malinis na lugar lang daw naniirahan ang mga glowworms. Bio-indicator ito ng dalisay na tubig at hangin. Higit pa sa kapangyarihan ng mga engkanto o fairies. Nasa kamay nating mga tao ang gandang dala ng glowworms.